Que tú al fin has despertado. ¿Pero dónde estoy? Oye, Chris, ¿dónde puñetas estamos? Por no decir otra cosa. Ni idea, misteriosa mujer dinosaurio que no conozco de nada. Ni idea. ¡Mamma mía! 32, 33, 34, 31, 56, 13... ¡Cago en die. ¡Ya no sé contar! ¿Por qué llevamos estos chándals tan cutres? No pega con mi imagen de princesa. Ay, no sé tú, pero a mí me queda divino. ¿Cuánta gente? No sé si sigo en la montaña celeste. Última hora, vuestra reportera favorita está desaparecida en un lugar extraño. Up, up, chu, chu. Hijo mío, tú también estás bien. ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo! Oye, que yo no soy tu hijo, por favor. Ya veo. Hay personajes de todo tipo. Videojuegos, tabuverso, políticos... ¿Sonic? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Si está aquí el abogado que me ayuda con los casos de destrucción inmobiliaria, ¿qué crees que deberíamos hacer? Deberíamos esperar y tener cautela. A ver si viene alguien que nos explique qué está pasando. Hola a todos. Bienvenidos al juego del calmar del Dabuverso. Surrealismo. Ay, va, si tenemos números asignados. <risa> Soy el 69. <risa> ¡Hostia, que está Bascal! Hola, Santi. ¿Has leído lo fanfiction que te he pasado? Perdón. Abascal Kroskidi. No es no por. Trata sobre dos colegas que juegan al furbito y luego en la ducha. Pimba, pimba. Se duchan como hombres. ¡Eh! ¿Qué haces, imbécil? Ah, un disculpa. ¿Te crees que soy idiota? Oh, ya entiendo. Yo soy cola, tu pegamento. ¿Te estás burlando de mí? Eh, ah, qué apropiado. Tú peleas como una vaca. Eh, dejad de pelear, que viene alguien. Buenos días a todo el mundo. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. ¡Iloso! Eh, no, lleva una máscara, entonces no, no podemos saber si es un oso. Eh, ¿qué queréis de nosotros? ¿Y dónde huevos estamos? Si sí, puede saberse. Los que estáis aquí participaréis en cinco pruebas diferentes. Aquellos quienes ganen los cinco juegos obtendrán la riqueza suprema más allá del dinero o la salud tal y como las conocemos. No me creo nada de lo que dices. Sí, dame una buena razón para que os podamos creer. Sí. Jugador 143, Tom Nook, fundador y propietario de Nook Inc., Estafó a miles de ciudadanos cediendo hipotecas fraudulentas para así poder sobornar a las autoridades y permitir que sus sobrinos puedan trabajar bajo explotación infantil. ¡Perdiste más de mil millones! ¡Tú! ¡Sí! Jugador 101, V, delincuente, su compañía desplomada por poros glitches. Yo podría haberlos arreglado mejor. <risa> Jugador 112. Eggman, científico malvado, gastó 200.000 para adquirir contenido pornográfico. <risa> Usa internet, que es gratis, bro. A tu edad ya sabes de esas cosas, niñato. Cállate, doctor Ivo Robotnik. Eh, sí, ese es mi nombre. ¿Qué pasa? <risa> Jugador 15. Babsy, ¿qué has hecho bien tú en tu vida? Esa es la gran pregunta. Un zurullo de perro me dijo que matara a mi madre. ¡Y lo hice! <risa> Jugador 78, Doctor Light, científico, robo de patentes. Shh, espero que no esté aquí el creador de Astro Boy. Jugador 41, yo sí, malos memes sobre impuestos. Jugador 111, Herschel Layton, profesor, explotación infantil. ¿Explotación infantil? Mmm, eso me recuerda a un puzzle. Jugadora 138, Samus Aran, caza recompensas, destruyó varios planetas. 
jugador 2. ¡Lombre! Parado. Gastó todos sus ahorros en NFTs de Willy Rex. ¿Alguien quiere un Willy Coin? Oh, es usted un monstruo, el hombre. No soy el hombre, soy capandante de Yokai Watch. Cállese, el hombre 2. Jugador 127, Ryo Hazuki. Debe 10 millones en máquinas de cachapón. Jugador 96, Luigi Fontanero. Posee una mansión no declarada. Oye. Oh, yeah. Jugador 57, 2 euros. ¿Sabe los euros? Debo dos euros en un bar por una birra y me sabe mal. El tío fue amable conmigo. Como podéis observar, todos debéis dinero y sois un asco de monigotes. Sois caca, caca de la peor vaca. ¿Y tú? ¿Por qué no participas con nosotros? No te vamos a inflar y a reventar con un anillo, ¿sabes? ¡Por favor! Yo y otros tres elegidos hemos sido seleccionados por el gran líder para dirigir cada una de las pruebas. La cuestión es que no tenéis nada que perder por jugar aquí con nosotros. ¿Ha dicho jugar? Hmm, concierto para trompeta de Joseph Haydn. Oh, oh, música clásica sin derechos de autor. Si viene algún método fetichista psicópata para matarnos a todos. A ver, haya calma. Si hemos cedido a venir aquí, todo que sea para que nos maten. Cierto, yo he leído el consentimiento que hemos firmado, menos la letra pequeña, y estoy seguro al 20% de que no moriremos nadie. Además, han dicho que esto es el juego del calamar. Los calamares somos buena gente. Adelante, pasad a la siguiente sala. ¿Qué es este lugar? Parece una especie de campo falso. ¡Qué yuyu da esa niña gigante! ¡Hostia, oh, si es el King Yonun! El primer juego será Luz Roja, Luz Verde. Cuando la niña diga luz verde, tenéis que avanzar hasta la línea de meta. Si no dice nada, tenéis que deteneros. Si me lo permiten, caballeros, eso es el escondrite inglés de toda la vida, Squirrel. Perdona, pero en mi país lo llamamos un, dos, tres, pica la pared. Sí, en el mío también. No, es el escondite inglés. Se dice pica la pared, oso de los cuyons. ¡Que no! Perfecto, los cántabros, en concreto la gente de Santa Cruz, de Bezana y de Comillas, somos famosos en el mundo entero por jugar al escondite inglés. No, es mejor Madrid. Cantabria. Madrid. Cantabria. Madrid. ¡Que comienza el juego! Che, esto está chupado. Puedo ser el primero en llegar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué opinas, Chris? Siempre la misma bromita. 47, eliminado. Oh, vaya, he perdido. Mi mamá se va a enfadar. Os recordamos la única norma de este juego. Si os movéis en cualquier otro momento que no sea cuando el robot liga luz verde, seréis eliminados. No digáis tonterías. Nada puede detener a la Hayabusa Ninja Clan. Oy, 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 oy. También os recordamos que no podéis utilizar vuestras habilidades especiales para romper nuestros juegos, pero sí para superarlos. En otras palabras, ¡estáis todos nerfeados! ¿Ah, sí? Pues nerfea esto. ¡Ya lo veremos! Dios con un bazooka cabalgando a un tiranosaurio invencible y enfadado. ¿Pero será posible? ¡Ay, no, 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 no! Ahí tenéis un claro ejemplo de cómo de inútiles son vuestras habilidades si las usáis hacia nosotros. Bueno, mientras tenga mi velocidad, esto seguirá estando chupado. No perdamos más el tiempo. Uf, me detuve a tiempo. Bueno, algo hay que morir. ¡Eh, vamos! ¡Eso no vale! ¡Es el señor Tengo Vidas Infinitas! 
Uh, uh, brincao. ¿Qué haces? No. Siento la triste mirada de un elefante antes de recibir un disparo. ¿Qué pasa, Juanca? ¿Te quedaste sin hormonas femeninas? ¡Qué muerte más extrema! Oh. ¡Por plagiadores! Ah. Eh, ¡Por plagiadores! ¡Genial! ¡Crucé la meta! ¡Soy un buen padre! ¡Perdona, Toki! ¡No soy Toki! ¡Soy Santiago Abascal! No lo neguéis, con mi prueba están callando todos. Es normal, siendo la primera prueba es lo que más choca a todos. Porque muera mucha gente en una prueba no significa que sea la mejor. En eso estoy de acuerdo. A mi gusto, las pruebas que dependen más del intelecto que de otra cosa son las más divertidas. Yo diría que las mejores son las que dependen de la suerte de uno. La suerte, ese valor incalculable. ¡No digáis patrañas! ¡La fuerza lo es todo! El instinto de supervivencia depende siempre de la fuerza, hasta en el último soplo de vida. Por tanto uso de tu fuerza, luego de tus mazmorras sale cualquiera. No me hagas hablar de tu intelecto cuando luchas siempre sin pensar. Todos tus problemas desaparecerían con un tiro en la cabeza de tus adversarios. A veces es mejor tener paciencia y pelear dignamente que ir por el camino fácil. ¡Callaos! Quiero seguir viendo cómo la peña muere con mi prueba. Y aparte, el nido sobre os está bosqueando. Yo también recomiendo no enfadar al líder supremo. Nos puede aniquilar de un plumazo. Sí, vale, vale. Perdón. Sí, sí. Ya para. ¡Médico! ¡Médico! ¡Ya no soy a prueba de bolas! ¡Por favor, doctor! ¡Usted se ve competente! ¡Ayúdeme! Eh, sí, sí, ahora te ayudo. Eh. Se necesita un médico en inflatoterapia. Uh, uy, no, lo siento, me llaman. ¡Doctor! ¡Médico! ¡Y tú, qué tal de detrás, gilipollas! ¡Ay, Kiri, qué bonito eres por detrás! ¡Hijo puta, déjame pesado! ¡Dios, qué pesado! ¡Mira cómo te froto la barra de cobre! Oh, este juego es muy complicado. Si es el Minecraft, no lo juega el Willy Reyes, no lo entiendo. Vaya generación de condones rotos he creado. Están jodidas las nuevas generaciones. Está jodida esta generación de viejos. Ahora me lo puta. <risa> Venga, coño, que ya llego. Ay, qué tensión. Por los pelos. Enhorabuena a todos los ganadores. Hola, soy el jefe de todo esto. <risa> Úsalo cuento para que no descubramos su identidad. <risa> ¿Quién eres tú? Vamos, revela tu identidad. Venía para deciros que lo importante de este juego es pasarlo bien. Y que hemos deshabilitado algunas habilidades especiales que rompen la cuarta pared, como la invencibilidad de Tails, eso es trampa. Pues bueno, me voy al cielo galego. <risa> Increíble. Sonic Tales son historia. La historia es una realidad. Pero antes tengo que salir de aquí. Pringado. Os informo que yo y mis cuatro más fieles súbditos somos la mente colectiva más psicópata de la existencia, así que jugad tranquilos y no nos provoquéis, que será peor. Ala, a divertirse. ¿Quién será ese? No lo sé, pero noto como un aura a su alrededor que lo hace ser el ser más poderoso de la existencia. Odio la gente que se oculta tras un casco o una máscara. Desde luego. Y que lo digas. Hmm. El responsable de todo esto tiene que ser alguien con poder. Alguien como Willy Broncas. No, yo no soy el responsable. Bueno, me robaron la idea, pero no quería matar a nadie. Quería llenar esto de gorditos para que adelgacen y comieran el nuevo Willy Broncas Zero Light como único plato en su dieta. ¡El es Willy Broncas Zero Light! Quizá todo esto sea obra de tentáculo púrpura. 
O sea, podría ser tentáculo púrpura, no está entre nosotros. Cierto, y además no hay nadie más malévolo que tentáculo púrpura. Aparte, no está aquí. Podría ser Alex Kidd. Por aquí también faltan Link, Fox McCloud y muchos otros héroes. Seguro que es esa zorra loca de Catalina. Yeah, give me five, bro. Yo pienso que debe ser obra del mayor enemigo del Gabuverso. ¿La baja monetización del canal? No. ¿Partirse el lomo haciendo una animación tan larga como esta para que luego solo tenga cuatro míseras visitas? No. ¿El no hacer la parodia de Mother 3? No. ¿Hacer la parodia de Mother 3 y que luego no la vea nadie? No, me refiero al... ¡Hombre de la gabardina! Me temo que no. Está ahí. ¡Hombre! Sin gabardina ni pistola ya no eres tan duro, ¿eh? ¡Hombre! ¿Está... muerto? ¿Pero podemos... podemos matarnos entre nosotros? Deberíamos ser cautelosos y evitar los roces. Salvo que la situación lo requiera. No, amigo. Nada de trampas o matarnos entre nosotros. Debemos jugar limpiamente y demostrar a esos idiotas de ahí arriba de lo que somos capaz. Desde que eres padre te has vuelto un pringado. ¡Pues follo más que tú! ¡Mis pelotas! No, 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 no. Eso ha estado mal, Kratos. Cálmate. Ahora eres padre. ¡Atención! Tema musical clásico salvaje apareció. Oye, Bowser. Dime, padre de Wario y Waluigi. Verás, había pensado que... ¡Eh! ¿Cómo que padre de esos dos? No sé, lo he pensado varias veces durante estas últimas olimpiadas juntos. La cosa es que nosotros, entre villanos, nos conocemos bien. Y pienso que, una vez más, con mi coeficiente intelectual y tu fuerza bruta, ¡podemos ganar esto! Bueno, vale, pero otra pregunta. ¿Por qué a veces tienes el cuerpo como un huevo y otras eres un caracono? Hola a todos. Soy el representante de esta magistral prueba. Hola, ¿qué hay? Para mi prueba se requiere tener mucha paciencia e intelecto. Tenéis que elegir uno de esos cuatro símbolos. Un círculo, un cuadrado, una estrella o la cara de Nicolas Cage. ¿Qué debería escoger? Primero dibuja un círculo, luego apunta a los ojos, añade una mansura. Yo también me fío del aspecto de mi cuerpo para ganar esto. ¡Al cuadrado! Pero vamos a ver, chavales. Pensemos un poquito antes de elegir. Que no sabemos si haremos equipos o si lucharemos en los que estamos dentro del mismo equipo. Pero sí, me voy al círculo también, venga. Ahora de uno en uno. Coged una caja con el símbolo que habéis elegido, id a otra parte de este parque y abridla. ¿Una aguja y una galleta? Mmm... Esto me recuerda a un puzzle. Es muy sencillo. Tenéis 10 minutos para recortar la figura. ¡Que comience el juego! Esto lo resuelvo en menos de que un espectador señale lo ilógico que resultaría que un personaje sin brazos superase esta prueba. Vamos, hagámoslo por el creador. Lo conseguiré. Muy bien, esto lo resuelvo enseguida. Vosotros tres enanos, traed madera del bosque. Tú y tú, id a picar a la mina. ¡Qué difícil es este puzzle! Voy a tomar un buen té inglés para calmarme. ¡Eh! ¡Suéltame! Ah, a ver... A ver... ¡Ah, esto es una mierda! ¡Mina! Esta es tonta. ¡Y tú, gilipollas! ¡Eh, chicos! Esto es muy sencillo. Si chupáis, se corta con más facilidad. Y yo soy un experto. Mirad, mirad, mirad. ¡Ah, mierda! ¡Me pasé! ¡Joder! <risa> ¡Oh, mierda! ¡La coja es muy pequeña! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, por favor! ¡A mí no me matéis! ¡Soy el puto Mario! ¡Mejor ida por otro menos conocido! Como... ¿Quién coño es ese? Yo soy un terrorista del Counter-Strike. ¿Y tú qué haces aquí? Les debo dinero a estos encapuchados. Les vendí loot boxes de armas defectuosas. ¿Tú fuiste el que me vendió aquella Kabul tan fea? Yo te pedí una Bloodsport. Oh, por favor, solo es una skin. No estás para hablar de skins tú precisamente. Meta al fuego novio Mario Obrero de Oro Rosa. Anda, matadlo de una vez. ¡No! 
¡Esto es delicioso! ¡Yes! ¡Yes! ¿Qué tal vas, Toki? ¡Que no soy Toki! ¡Soy Abascal! Oh no, esta cara es la de... Por favor, mi mujer y mi hija de pocos meses no pueden haber sido asesinadas para que yo tenga que morir de esta manera tan estúpida. Oye, Max Payne, aquí todos tenemos nuestro horrible pasado. Yo, por ejemplo, tengo que recoger piezas para mi nave. Y yo tengo que estamparme contra unos malditos cerdos. Y a mí se me jodió el mando de la tele el otro día. Esos son problemas, vamos, no me jodas. ¿Queréis callaros por ahí? Intento concentrarme. Cállate, George Stobart, odio tu voz. Yo odio más la tuya, resulta más puntante que esta prueba. No, la tuya más. ¡Cállate, Max! Oye, ¿qué he hecho? No, tú no, Max, me refiero al otro, Max. No sé quién eres, pero cuando acabe esto te atropellaré con mi coche. No, el de Carmageddon, me refiero a Max Payne. Ah, pensaba que te referías a Maxwell. ¡Y se ya murió! <risa> ¡No puede ser! A mí también se me da bien la mer, pero... ¿Por qué lamer una galleta pudiendo mear en ella? Ah, mucho mejor. Ahora pico y ale. ¡Excelente, Duke Nukem! Yeah, let's rock. ¡Hola, mis huevos! ¡Lo conseguí! ¡Y sin manos! ¡Somos los mejores! ¡Soy inmortales y... Espera, coño, ahora me doy cuenta que esto es como lo del juego del calamar. La serie esa de Nelfis. Sí, hostia, es Quick Games. ¿Alguien la ha visto? Eh, nadie, nadie la ha visto, solo yo. Es que, Kidians, aquí todos tenemos una vida y tú te pasas el día rascándote el culete. Oye, gilipollas, que yo trabajo más que nadie, ¿eh? Anda, mariconchi. Si solo trabajan los martes media hora y con tres paradas visuales incluidas. Bueno, algo es algo, sopla polla. Sí, Kiri, y a mucho gusto. Así que la viste, entonces sabrás qué debemos hacer. Habla, mono. Sí, recuerdo que el malo era el juputa del viejito. ¿Pero qué coño dices? ¡Su puta madre de la spoiler! Sí, sí, hacedme caso, vamos a matar al viejito. Pero le vais a hacer caso al subnormal ese. Pues no sucedió nada, señor gitano. Vaya, pues debe ser el viso rojo ese de la mongu. Nada, vamos a lo obvio. El malo es el de Abujuan. ¿Qué? Sí, hijo puta, que eres el prota y que está haciendo todo esto. Oye, pues sí. Suena lógico. Que de verdad, que yo no he escrito que yo sea el responsable de todo esto. De hecho, el responsable es... Ay, qué sádica eres, Samus. Si las críticas hacia mi personalidad en Metroid Oderem me enfurecen, ahora con las de Metroid Red, que son lo natural y todo lo contrario, estoy que reviento. Al igual el malo es el Ibai Llanos. ¡Matadlo! ¡Anda! <risa> no tomes el nombre de Dios en vano. Yo creo que el malo eres tú, Kiri, por acusón. Pues yo creo que el malo eres tú por maricón. ¡Hala, qué homófobo! ¡Ahí se ha pasado! ¡Con P de paliza! ¡Matadlo! ¡Este tío es insoportable! ¡Y no queremos homofobia aquí! ¡Ay, no! ¡Y una mierda que me matáis! R ¡Rápido! ¡Sálvame, Santi! ¡Quita tus sucias nalgas de encima, mono asqueroso! ¡Rápido, Bascarito! ¡Sálvame con tus poderes! ¡No te quites, imbécil! ¡Viva Franco! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Debería sacar un NFT de esto. La verdad, dudo que el responsable de todo esto sea uno de los que estamos aquí. Siguiente prueba, ya. ¡Hola a todos! ¡Es la hora de una nueva prueba! <risa> Me resulta familiar esa voz. ¿Link? Ni idea de quién es, pero parece todo un cerdo. Antes de dar más detalles sobre esta prueba, debéis hacer equipos de cinco. <risa> ¿Podemos poner nombre a nuestros equipos? ¡Ay! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Todos a bordo del equipo chingón! Tengo una corazonada. ¡Dime! Creo que deberíamos elegir a los más fuertes para nuestro equipo. ¿Seguro? Bueno, me fío de ti. Tú tienes un doctorado y yo apenas tengo estudios. Así que, los que estéis mamadísimos, venid con nosotros. Voy. ¿Y tú no vas con ellos, Kratos? 
Nah, pienso que deberíamos hacer equipos más equilibrados. Pues venga, mi club, que aparte te irá bien. Venga, seré tu instructora de yoga. No sé, ¿crees que seré aceptado? Claro, ven. Mira, estas son Shantae, Lilac y Papri. Muy bien, chicas. Demostremos de lo que es capaz. El equipo destruye cabezas. No, somos el equipo de las flores. Ah, bueno. Lo acepto también, sí. ¿Ya tenéis los equipos? Pues esta es mi prueba. ¡La cuerda floja! Habrá cuatro enfrentamientos por equipos de cinco. Entonces el que haya delante lo tiene crudo. ¡Que comience la prueba! Chavos, nuestras fuerzas están igualadas, así que tengan cuidado. No me vengas con soplapulleces, pato piña. Vamos a reventar a esos putos idiotas. Y cuando ganemos, nos haremos una foto todos juntos, ¡sí! ¿Qué pasa, monito? ¿Dónde están tus bolas? Buena pregunta, necesito mi bola como el respirar. Chicos, chicos, no puedo agarrar la cuerda. Seamos sinceros, la única de nuestro equipo que vale es B. Vosotros dejádmelo a mí. Madre mía, la gatita tiene buenas zarpas. Vamos, señor, todo depende de nosotros. Porque a diferencia de ellos, nosotros trabajamos en equipo. ¡Yuhu! Ahí atrás, ¿queréis ayudarme? La verdad sea dicha. Nosotros no hacemos nada. ¡Ahora, Pato Peña! ¡Ahí va mi potencial! ¡Danza lluvia! ¡Maldito seáis! ¡Órale! ¡Sobrevivimos, señor Rubio! Nadie sabe mejor tirar la cuerda y la caña que Duke Nukem. ¡Yo también he sobrevivido! ¡Os hemos metido a un Lemming en nuestro equipo! <risa> Para que se confíe. No subestimes el poder de los Digin y la sinergia. ¡Demonio! ¿Dónde está mi paraguas? ¿Pero qué? Perdimos al tío de Dom y al Lemming. ¡Tirad fuerte! Gordon, tira tu maldita palanca, maldito capullo pollo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero morir, joder! <risa> ¡Si no os dejáis caer, os mataré! ¡Eso no tiene lógica! Oye, pequeña hippie, barra instructora de yoga, esta situación me da estrés. ¡Libérate! ¡Es el momento! ¡Oh no! ¡Mierda! ¡Chicas! ¡Repámpanos! ¡Qué gore! ¡Se nos cargó a todos! ¡Hombre! ¡No puede ser si soy inmortal! ¡Una mierda voy a morir yo ahora! ¡Me comes el pollo! ¡Will Rex, no! ¡Sin ti no puedo jugar a nada! ¡Bien hecho, Kratos! ¡Has contenido bien tu ira! ¡Si sigues así, podrás ganar! ¡Instructora de yoga! ¡No! ¡Putas madres! ¡Estáis todos locos! ¡Venga, vamos! ¡Tirad fuerte! ¡Venga, chicos! ¡Demos una lección a esos millennials que nunca han pasado una guerra de verdad! Tú, el del fornite, tampoco te pases. ¡Mal soldado! Aún así, evitemos que nos entristezcan. <risa> ¡Por favor, no nos matéis! <risa> Tirad y no le miréis a los ojos. <risa> <risa> ¡Buen trabajo! Y yo le sí. Se le fue la perola. Creyó que estaba en un autobús volador y se tiró al vacío. ¿Ya la siguiente prueba? Hola a todos. Soy la representante de las pruebas 4 y 5. Antes de deciros en qué consiste la cuarta prueba, debéis hacer equipos de dos. ¡Ven aquí, fiera! Es mala vaina, pero algo me dice que debería de ir con sucio el hombre. Uh, no soy el hombre, soy capitán de Animal Crossing. ¡Cállese, el hombre 3! Os recuerdo que sois impares, así que uno de vosotros quedará fuera de esta prueba. ¡Ay, señor mío, qué presión! ¿Y si escojo a Donkey Kong Jr.? Tiene bastante suerte. 
es Donkey Junior Kong. Donkey es el primer nombre, Kong el apellido. Entonces, soy Donkey Junior Kong. Recuerda, Donkey Junior Kong. Oye, nena, ven conmigo, que ambos conocemos al Wario. ¿Tú no eres aquel cerdo fumador que me vendió objetos en Monsterland? No, yo me transformé en un cerdo, pero siento que nos conocemos de algo. Hola, ¿vienes conmigo? ¿Me, me, me lo dices a mí? No, tú no. Me refiero a ti. ¿A quién te refieres exactamente? Veo que todos habéis escogido pareja, menos Luigi. ¡Oh no! ¡Oh no! Bye bye, mi picolísimo bigotudo. Muy bien, ya que habéis elegido a vuestro compañero o compañera, vais a jugar el juego por excelencia de los patios de los colegios. ¡Ah, las canicas! No, los tazos. ¡Tazos! ¡Puta, qué ofertón! Son como pines. Supongo que se me dará bien esto. Oh, hay de Animaniacs, cosas de casa, moltadelo, chiquito de la calzada... ¡Juntos podemos contra todos! El objetivo no es derrotar a las parejas rivales, sino derrotar a tu compañero o compañera. No me jodas. Al menos nosotros no tenemos nada en común. Lo peor lo tiene esa pareja de allí. ¡Oye! ¿Y a ese sí pintan sacado de la nada? ¿Son novios? A ver, cojan... Podéis inventaros vuestras propias normas de juego. Que empiece la partida. Coger tazo, tirar tazo, te toca. Coger tazo, tirar tazo. Muy bien, ahora te toca a ti. Coger tazo, tirar tazo. Venga, chica, vamos a jugar. Te quiero. Pero si yo ya tengo novia, de hecho, mi nombre es Boyfriend. Tú no. A mí que me importa, está justo ahí. Justo enfrente de mí. Yéndome tras una pantalla que nos separa. Venga, te doy mi taco de tazos, gilipollas. ¡Y lo como! Creías que ibas a aplastarme, ¿eh? Pues ya tengo todos tus tazos. No me la puedes colar tú a mi hijo puta. ¿Te canto una canción? No, señor, tenemos que jugar. Mi pepino es muy grande. Siempre ya gotas por delante. Tú, Lorga. Bueno, Dante, vamos a hacer una apuesta. Tienes que tocar este tazo congelado de Vegeta. Si aguantas más de un minuto, tú ganas. Por favor, subterito. He hecho tratos mejores con el mismísimo diablo. Uh, con el diablo mejor no hagáis tratos. <risa> ¡Gané! ¡Eres el cuarto, quinto o sexto bigotudo que intenta joderme la vida! Venga, mona, vamos a jugar. No soy mona, soy Ashley. Y sé cuáles son tus planes, flacucho. ¿Eh? ¿Quieres deshacerte de los personajes de WarioWare uno a uno para protagonizar con Wario un nuevo juego? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Oh, gracias por darme razón y espero odiarte, pedazo de ose! Coger tazo, tirar tazo... Vale... ¿Y si zanjamos esto en un concurso de escupitajos? Vaya, pues ha sido fácil. ¡Por chulito! Venga, Leighton, vamos a jugar a puzzles. Si lo superas en menos de un minuto, ganas. Nunca he dicho no a un puzzle. Muy bien, escucha, Leighton. Quiero que, haciendo uso de estos cinco tazos, formes una estrella. Muy bien, usaré una moneda. Vale, la primera pista es una pista de esquí. Eh, quiero otra. Muy bien, una pista de mis pieses. Ah, maldita sea. Dame la última pista, por favor. La pista de baile. Vale, pues no dependo de las pistas. Tendré que pensar bien en esto. Venga, si me recitas un poema que me guste, ganas. Uh, yeah, yeah, baby, bro. No hablo contigo, hablo con quien está ahí. Esa persona tan bella que estoy viendo ahora mismo. El brillo que recibe su rostro me enamora cada vez más y más. No sé si entiende qué está pasando ahora mismo porque me está mirando con extrañeza. Pero sé que algún día estaremos los dos juntos para toda la eternidad. ¿Puedo cambiar de pareja? No, no, no. ¡Me niego a perder! ¡Qué heavy! Oh, 
¡Corre! ¡He ganado! ¡Es en manos otra vez! ¡Yo esta vez no! Lo siento, plantita. Wey, se está acabando el tiempo. Te he hablado de mi esposa y mis hijos. Venga, juega a casos conmigo, pinche vato. Maldito mono gitano. Mira, Leitons, la respuesta era así. ¿Será posible? Coger tazo, tirar tazo. Por las barbas del Echak, gané. No conseguí. Wario y Waluigi y aventura sin pilotes es una realidad. Venga, no puedo más, juego. Jugaría contigo si no me hubieras estafado. ¿What? ¿Perdón? Me vendiste una tarifa de fibra óptica por 20 euros al mes, pero luego, según pasaron los meses, el precio ha ido aumentando, aumentando y aumentando más. Oh, shit. Es venganza. Esto te pasa por estafar a la gente mayor. ¡Venga, que se acaba el tiempo! ¡Uy! Me ha dado sustazos. Es lo que hay. Toda vida tiene que terminar. He disfrutado mucho contigo en esta animación. Gracias por jugar conmigo. Quiero irme a mi casa. No, señor, lo siento. Aprendí lección. Sobre todo porque ya no trabajo en atención al cliente. Tarde. Ahora moriremos los dos. ¿Y a qué te falta? Eh, eh, ¿Y mis tazos? Tengo sus huellas. ¡Maldita! En ese momento, aunque parezca lo contrario, aprendí una lección. Y es triste. Eh, ¿de dónde sales tú? ¿No habías muerto? Oye, he ganado sin hacer nada. El meme está de mi parte. La siguiente prueba comienza ya. Os la presentaré yo también. Antes de que empiece el juego, lo que tenéis que hacer es escoger uno de los puestos que veis numerados del 1 al 23. Sin saber a lo que vamos a jugar, será difícil saber qué posición nos beneficia más. No sé si escoger el primer puesto o el último. Mm, debería pensar qué posición coger. <risa> He dicho coger. Es gracioso. Oh, oh. Solo queda el primer puesto libre. Claro, soy el number one. Esta prueba se llama Piedras de Cristal. ¿De Cristal? Ay, mi instructora de yoga. En el orden que habéis elegido, iréis cruzando el camino. Un bloque es indestructible, pero el otro la más mínima se rompe. No debéis dudar a la hora de elegir. ¡Oh, shit! Estamos perdidos los que hemos escogido las primeras posiciones. Ok, si uso mis piececitos despacito, no se irá a la verga la plataforma. Miren, 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 soy muy listo. Venga, siguiente plataforma. Sí, 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 despacito, despacito. Ya estoy pisando fuerte, ok, vamos allá. Uy, 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 esta suena mucho, no, 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 mejor voy a la otra, mejor voy a la otra, sí, sí. Ok, ok, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, bueno, ligero como una pluma de masita, ya, ya, bro, 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 soy genial, soy genial, soy genial, soy Recomendamos saltar directamente a cada bloque, el susto será más rápido. Vamos, que no he llegado hasta aquí para morir ahora. ¡Bien! Veamos, ¿cómo podría guiarme? Venga por la diosa, por la tribu Nora, allá voy. Vamos, Hazuki. Piensa en las lecciones que te enseñó tu mejor maestro. Ven. Mierda, me he bloqueado. Veamos. Si he creado un robot todoterreno con una botella de cerveza y baterías gastadas, debería ser capaz de superar esto. Tranquilo, MacGyver. Hmm. En estos momentos pienso en qué haría Sonic. ¡Oh! Maldita sea, ¿cuál pisó después? Ya lo sé, pero no te lo voy a decir, pajarito. Dímelo, payaso, si yo cruzo, tú cruzas. Y tú tienes más posibilidades de salvarte. Bueno, espera, se supone que podemos usar nuestras habilidades. Quizá pueda saltar muy lejos aunque no tenga tiras chinas. <risa> ¡Allá voy! 
¡Ole! Bueno, ahora al menos sabremos dónde pisar en las dos últimas. Calle, hombre. A ver, si mal recuerdo, ahora tenía que saltar a esta. Espera, estas piedras de cristal son de vidrio. En Kurdistán, hace más de 10.000 años, la gente de entonces encontraba el vidrio de manera natural a través de la obsidiana que se produce gracias a la lava de un volcán. Con ella se fabricaron todo tipo de artilugios durante la Guerra Fría, tanto antes como después, pero sobre todo durante la Guerra Fría. Incluso Nikita Khrushchev trató con vidrio alguna vez en su vida. Aparte de ser obvio y una chorrada, ¿en qué nos ayuda eso? Hmm, lo tengo. Las guerras del futuro dependen del vidrio. A ver, usaré la garra de mantis hacia las paredes para evitar las plataformas. ¡Vamos, vamos! ¡No! Que sea lo que ni hoy Yankees quiera. ¡Por la horda! Vale, ¿y ahora qué hago? ¡Vamos, niñato! ¡No me des más presión, viejales! ¿No tienes pelotas de acero? ¿Qué te pasa? No, las tengo azulísimas ahora mismo, de hecho. ¡Yo te ayudaré, gilipollas! ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¡Para, para! Ya, yeah, piece of cake. ¡Para! ¡Su puta madre! ¿Ahora qué coño hago? Oye, tú... Para tu información, soy Gaibus Freeput, todo un pirata. Y yo soy Duke Nukem, el puto amo. Eh, eh, no, no, sálvame! Así es, Tengo Nukem, deberíamos colaborar entre todos para salir de aquí. Contigo haré unos buenos chorizos. No, no, suelta. <risa> Estás jugando sin honor. El honor no vale una mierda en situaciones como esta, Calvito. ¿Calvito? ¿Serás? Espera, no debo olvidar lo que me enseñó esa pequeña gente. Calvito, 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 calvito. ¡No te aguanto más! ¡Yo te... He fracasado como padre y como alumno de yoga. Con mi pala llegaré a lo más profundo de este asunto. ¡Soy Sober Knight y soy un paladín! ¿Qué haces? ¡No es momento de hacer un twerking! No es eso, Javi, me chingan. Es que me cuesta distinguir cuáles son los buenos de los del chino. ¡Pues venga, salta! ¡Se está acabando el tiempo y solo quedamos seis aquí! Corchori, solo quedamos seis. Bueno, pues un poco de paciencia. Tengo que hacer mi análisis en plan CSI Miami. Mira, este es el bueno. Muy bien. Ahora vamos a ver... Es este, mira. ¡Voy a Final Mission, Start. Venga, leches, ya casi estoy. ¡Oh, my God! Solo tengo a tres detrás de mí y quedan pocos peldaños. Aunque, bueno. La verdad es que creo que ya he llamado suficiente la atención. Así que antes de irme con mis papás... ¡Hora del spam! Jugada Jequibo, Jequisha Boy. El mejor juego de la historia. Solo para PC en G. Vale, sí, tenía razón. Ese es el juego más subestimado de la historia. Y todo el mundo debería jugarlo una vez termine este vídeo. Pero hoy, Dios, solo quedan dos personas detrás de mí. Va, venga, os voy a dejar el dados. Después de esto tomaremos unos buenos batidos de chocolate, porque ganaremos los tres. Oye, pues todo depende de este último peldaño. Voy a seguir dependiendo del meme. No haré nada y esperaré a que todo se resuelva a mi favor. Eh, oye, no, no. Ya tenemos ganador o ganadora. Paso de jugar a la última prueba, que yo también vi el juego del calamar y no entendí nada sobre cómo jugar al propio juego del calamar. ¡Enhorabuena! ¡Has ganado el juego! Pensé que lo lograría alguien como Ryu, pero no me lo esperaba de ti. Mis felicitaciones. Gracias. 
Es increíble cómo alguien tan aparentemente simple y genérico haya resuelto tan bien todas las pruebas. Bueno, sé lo que hago, pero no me conformo con la victoria. ¿Qué es eso? ¡La flecha plateada! ¡No! ¿Pero cómo se atreve? Tienes agallas, extraña mujer pájaro con voz de tío. Tú tampoco te libras, Bison, y ha aprendido a dominar el saxo enojado. ¡Imposible! ¡Adú! ¡No! ¡Muere, estúpido personaje irrelevante! Y tú, Osito, eres una estudiante pedante y tonta. ¡No! ¡Oh, vainas! ¡Me olvidé de ti! ¿Cuándo y cómo hiciste todo eso? Necesito saberlo. Antes de venir aquí me enfrenté a Akuma y me contó las intenciones de Bison. Luego durante una de las pruebas, yo y Zelda aprovechamos un punto ciego de las cámaras para conversar y me entregó el arco y la flecha de plata. Y lo del oso no me supuso un gran misterio, porque lo sé todo desde el principio. ¿Sabes? En el pasado otra mujer desbarató mis planes en varias ocasiones. Pero esta vez no me andaré por las ramas. Esta vez no habrá tarta. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Desconectada. Que hay que ahorrar luz. En San Cheverría ha sobrevivido. ¡Piu! Por los pelos, aunque sabía que esto tenía que pasar. Sobreviví porque soy la creación más antigua de la Bugard, del año 2000. Soy aquel que traerá la paz. Soy aquel que... No, has estado escondido en una esquina y has tenido suerte porque el sistema de matanzas estaba bugueado contigo. Ah, coño, pues eso. Esto aún no ha terminado, tenemos que conocer a la mente maestra detrás de todo esto. Muy bien, Shatu, te felicito, has ganado y acabado con mis súbditos. Dime quién eres. Con ese casco mis poderes psíquicos son incapaces de saber quién está ahí tras esa máscara. ¿Serás tentáculo púrpura? ¿O Ibai Llanos? ¿O promoción de Cyberwitz, el futuro videojuego para PC y consolas de Dabuar que está teniendo dificultades para llevarlo a cabo? Me cago en... Tiene un aura tan poderosa que me está arrastrando hacia atrás. Has ganado la gloria, el conocimiento y el mayor tesoro, conocer mi identidad. Es como si existiera y no existiera a la vez. Una fuerza me controla y me impide acabar con este ser. Seas quien seas, es el personaje más peligroso y poderoso de todo el Dabuverso. No sé siquiera si los espectadores estarán preparados. Acabemos con esto de una vez. ¡Mira! ¡Es esférico! ¡Ay, hostia, Junior! ¡Ay, imbécil! ¡Hostia, que ha sido todo un sueño! No, Kiri, estamos en el cine y te dormiste cuando te moriste en la película. Ah, bien, bien. Entonces, nada de lo que hemos visto es canons, ¿no? Claro, Kiri, no ves que estamos aquí todos vivos. Oh, eh, pues qué putada. ¿Pero por qué, Kiri? ¿Querías estar muerto o qué? No sabía que tuvieras un lado tan X, Kiri. Es que me pongo a pensar que el martes me toca currar duro en el mercadillo y me vienen los siete males. Además, tú y el viejito estabais muertos, era mi fantasía. ¡Ay, Kiri, eres de lo que no hay! Ahora es cuando me marco en Marvel y digo... Dabu Juan 2, la película 2, próximamente. No, Kiri, no inventes. Ah, oh, bueno, bueno. ¡Cállense, monos! Intento ver los créditos. Pues, ¿qué coño hace tú aquí, maldito pato? Si no hay nada más que ver. ¿Y usted qué? ¿Eh? ¿A que voy y te comes todos los cartones de palomita, gilipollas? ¡Cómame el culo! ¡Callaos, jolines! ¡Ya está bien! ¡Paz y amor, troncos! Anda, Kiri, cálmate. Toma, un panfleto de box. ¡Bien! Pero aquí no veo nada. 
Ahí Kiri usa la linterna del móvil. Pues vámonos ya. Sea como sea, no olvidéis dar like, suscribiros y hablar con todo el mundo de esta animación. Sí, macho, vale hacerlo. Que he hablado con el Davo Juan y me ha dicho que está hasta la polla de todo y dice que va a dejar el YouTube. Anda, Kiri, eso es una excusa que se inventan los youtubers para dar penas y luego triunfar más. No sé, ¿eh? me lo dejo como mala hostia, ¿eh? Yo creo que esta vez sí, se va de YouTube para no volver. Cago en de... Vaya excusas estáis haciendo para llegar a los 50 minutos de vídeo. Anda viejito, no te quejes, que queda bonito. Sí, eso viejito, por primera vez el Junior tiene razón. ¡Que se caguen! A ver, puto pato, te voy a reventar, pesado. ¡Todo lo que quieras, puto pato! ¡Demonio! ¡Hostia, que nos mata el Dungay ese! Uh, uh. <risa> ¡Es hora de la paja! ¡Callaos todos! ¡Parece que hay una escena más! ¡Hostia, que sí, que el Dabujuan se está marcando un Marvels! ¡Uy, sí, sí, yo no sabía nada de este Marvels! Yo sé lo que es, pero no diré nada. Vamos a ver qué sucede, a ver. ¿Será un avance? ¡Que te calles pesado! Si es once el puerco erizo ese... ¡Oh!